அன்பானவர்களே இன்று சிறப்பாக மூன்றாவது நாள் தியானத்திலே இறைவன் நம்மை வழி நடத்த வேண்டும் இருக்கிற இரண்டு நாள் தியானம் அருமையான விதத்திலே தூய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை வழி நடத்தியிருக்கிறார் அநேக காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த தவ காலத்திலே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி வாழ வேண்டும் யதார்த்தமான ஒரு வாழ்க்கை நேர்மையான ஒரு வாழ்க்கை கடவுளோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை அதை பற்றி தான் நாம் இந்த நாட்களிலே யோசித்திருக்கிறோம் எனவே இந்த நாளிலும் இறைவன் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை கொடுத்து இருக்கிறார் என்ன தலைப்பு இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே இன்னைக்கு தலைப்பு என்னது கல்வாரி ஒரு கல்லூரி கல்வாரி ஒரு கல்லூரி உம் கல்வாரி கற்றுத்தரும் பாடங்கள் மக்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாம் அப்படியே எழுந்து ஆரம்பிக்கலாமா எழுந்திருப்போம் அனைவரும் எழுந்து எழுந்து பிள்ளைங்கள் இருந்தால் முன்னாடி வந்து அமர்ந்து கொள்ளலாம் காலையிலிருந்து மாலை வரை நம்ம பல்வேறு சூழ்நிலைகள் மத்தியில் வேலைகள் மத்தியில் குடும்ப பிரச்சனைகள் மத்தியில் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இந்த நாளை ஆண்டு ஒரு இடத்துல ஒப்பு கொடுங்க இப்போ சிறப்பாக இந்த தியான வேலையில் இறைவன் நம்மை அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் அற்புதமாக வழி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுங்க எல்லாருக்குமே டயர்டு இருக்கும் சோர்வுகள் இருக்கும் அசதிகள் இருக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கும் குடும்பத்தில் இருக்கலாம் அல்லது நமது நாட்டில் இருக்கலாம் இங்க நம்ம இப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது எதனால எனக்கு தெரியல அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லுவீங்க ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில மட்டும் இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு மேல பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன் எனக்கு கடவுள் விடுதலை கொடுக்க மாட்டாரா நிம்மதி கொடுக்க மாட்டாரா எல்லாமே யோசிக்கிறோம் நிறைய கேள்விகள் கடவுள கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இதுக்கு எல்லாமே கடவுள் நமக்கு ஒரு பதில் சொல்ல இருக்கிறார் அதுக்கு நமக்கு தேவையானது நாம் திறந்த மனதுடையவர்களாக அந்த ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை கேட்பவர்களாக இருந்தால்தான் அது நமக்கு புரியலைன்னாக்கா கடைசி வரைக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் ஐயோ ஏன் ஏன் வாழ்க்கையில் மட்டும் இப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு எனவே கண்களை மூடிவோம் ரிலாக்ஸ்டா நான் வந்து எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருந்தாலும் ஆண்டோருடைய பிரசன்னத்தில் அவரை பற்றி தியானிக்கிறப்போ அவரை பற்றி பேசுகிறப்போ அவரை பற்றி புகழ்ந்து பாடுகிறப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய உடலில் ஒரு ரிலாக்ஸிங் இருக்கும் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு மனசில் ஒரு ரொம்ப அழுத்தங்கள் நிறைய இருக்கும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் தான் அதை நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த பிரச்சனைகள்னால பெரிய மன உளைச்சல்கள் ஏற்படுகிறது உறவுகளுக்குள்ள பிரிவினை ஏற்படுகிறது கடவுள் இருக்கிறாரா என்ற நம்பிக்கை கூட குறைய ஆரம்பிக்கிறது ஆண்டவர் பிரசன்னத்தில் ஆண்டவரே நான் வெறுமையாக இருக்கிறேன் நேற்றைய தினம் நாம் தியானத்தம் இல்லையா நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பலவீனத்தோடு வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய இயலாமையோடு வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு சிறு துரும்பாக வந்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவர் நம்மை வழி நடத்துவார் இந்த பிரசன்னத்தை நினைத்து பாருங்கள் இதோ மூன்றாவது நாள் தியானத்தில் ஆவியானவர் நம்மை அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் நம் ஆவியில் நிறைந்த மனிதர்களாகவே இந்த தியானத்திலே முழுமையாக பங்கெடுக்க வேண்டும் பிறர் என்னை பார்க்கிறார்கள் என்ன நினைப்பார்கள் நான் இப்படியெல்லாம் ஜெபிக்கலாமா அமைதியாக உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே போயிடலாமா என்று நமக்குள் பல குழப்பங்கள் இருந்தால் கூட ஆவியில் நிரம்பி நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு செயல்களிலுமே உண்மையான அந்த செயல்பாடு இருக்கும் நம்ம மறந்துடுவோம் நமக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆவியான நம்ம வழி நடத்துவார் கூச்சப்பட மாட்டோம் வெட்கப்பட மாட்டோம் ஃப்ரீயா வாய திறந்து பேசுறது கை தட்டி பாடுறது தாவித அரசன் எப்படி அற்கரணை பேழை முன்பாக மெய் மறந்து ஆடை கழண்டி விழுவது கூட தெரியாமல் மயங்கி அந்த ஆண்டவரோடு புகழ்ந்து பாடி உற்சாகத்தோடு நடனம் ஆடியதை போன்று இந்த தியான வேலையில கூட நாம் மெய் மறந்து ஆவையில் நிறைந்து இறைவனை அனுபவிக்க வேண்டும்
அப்படியே ஆண்டவற்ற சொல்லுங்க இயேசுவே பரிசு தாவியானவரே இந்த நாளில காலையிலிருந்து மாலைகளை என்னுடைய வாழ்க்கையில பல நிகழ்வு நடந்தது ஆனாலும் இந்த நேரத்தில் உம்முடைய பிரசனத்தில் நான் எதையும் மனதில் வைத்து சிந்திக்காமல் உண்மை மாத்திரமே சிந்தித்து நீர் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு போதும் என்ற மன நிறைவோடு வாழ்வதற்கு எனக்கு ஆற்றல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி செவீங்க அனைவரும் அமருங்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு இருக்கிறீங்களா இல்லைங்களா வெரி குட் சந்தோஷம் உங்களை பார்ப்பது பார்ப்பதனால எனக்கும் ரட்டிப்பான மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது நாளுக்கு நாள் நீங்க ஆர்வத்தோடு வருவதை பார்க்கிற பொழுது இந்த இடத்திலையும் இந்த தியானத்திற்கு ஆர்வமாக வருகிறார்களே என்று வியப்பாக இருக்கிறது பிரைஸ் லா பிரைஸ் லா திருப்பாடல் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஒன்றிலிருந்து இரண்டு படிங்க ஒன்று இரண்டு என்றும் <laughs> புகழ்வேன் <laughs> நாள்தோறும் எப்பொழுதும் ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் அப்படின்னு திருப்படல் ஆசை ஆசிரியர் துணை வாஞ்சையை வெளிப்படுத்துகிறார் ஆனா நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில கோயிலுக்கு போனாக்கா அல்லது இந்த தியான நேரத்துல தான் ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடி கை தட்டிட்டு போயிடும் அதோட முடிஞ்சது ஆனா அந்த ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய நாமத்தை அறிக்கை செய்பவர்கள் யாரு அப்படின்னா கையை விட்டு எண்ணிடலாம் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க குடும்பத்துல அப்ப ஜபம் நடக்கணும்னு அர்த்தம் அப்ப தனிமையில நீங்க ஆண்டவர்ட்ட ஜபிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் பிரைசுலால் பிரைசுலால் சும்மா அப்படி நடந்து போகும்போது நம்ம எல்லாம் இப்ப இன்னைக்கு மொபைல் ஸ்பான் போன் வச்சுக்கிட்டு மற்ற பாட்டு எல்லாம் கேட்டுட்டே போறோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சாமி பாட்டை உட்காந்து கேக்குறோமா கேக்குறீங்க பிரைசுலால் அப்ப அது மாதிரி நிறைய பேர் இல்லாம இருக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் சரி நான் நம்ம வாயை திறந்து புகழ்ந்து பாட முடியல ஒரு பாட்டியாவது கேட்டுட்டு போவோமே நல்ல பாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே இன்னைக்கு குறைஞ்சு போச்சு பிரிய மாணவர்கள் என்னுடைய இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில ஆண்டு வரை புகழ்வது மிக மிக நல்லது ஏன்னா நம்முடைய மனநிலையும் அந்த அதுக்கு தகுந்தார் போலும் மாறும் நம்ம எப்பவுமே அப்படியே சோகமா உருன்னு உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா அப்படியே தான் இருப்போம் எந்திரிச்சு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி பாருங்க உங்க மைண்ட் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா மாறிடும் உங்களை அறியாமலே ஒரு புத்துணர்ச்சி உங்களுக்குள்ள வரும் பிரைசுலா திருப்பாடல் நாற்பத்தி ஆறு ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு கடவுள் நமக்கு அடைக்கலமும் ஆற்றலுமாய் உள்ளார் நல்லா கவனிங்க இடுக்கனுற்ற வேலைகளில் நமக்கு உற்ற துணையும் அவரே ஆகையால் நில உலகம் நிலை குலைந்தாலும் மலைகள் ஆழ்கடலில் அதிர்ந்து நடுங்கினாலும் கடலின் அலைகள் கொந்தளித்து பொங்கினாலும் அவற்றின் பெருங்கால் குன்றுகள் அதிர்ந்து நடுங்கினாலும் எங்களுக்கு அச்சம் என்பதே இல்லை பாருங்க இந்த உலகத்துல இயற்கை சூழ்நிலையின் மூலமாக எந்த ஒரு பாதிப்பு வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல ஏன் கடவுள் என்னோடு இருக்கிறார் பிரேசலார் பிரேசலார் அது யாரால சொல்ல முடியும் என்னால சொல்ல முடியுமா என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் பாத்துக்கிறேன் ஏன்னா என்னுள் இருப்பவர் என்னை விட பெரியவர் அது யாரால சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு இல்ல நம்ம பயந்துட்டு இருக்கிறோம் ஐயோ இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோ எதுக்கு எடுத்தாலுமே நெகட்டிவிட்டி எதுக்கு எடுத்தாலுமே எதிர்மறையான சிந்தனைகள் கடவுள் இருக்கிறார் என்னுள் வாழ்பவர் என்னை விட பெரியவர் என்று யார் ஒருத்தர் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களால தான் சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு மாற்றம் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்தால் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா என்னுள் இருப்பவர் என்னை விட பெரியவர் பாருங்க இந்த திருப்பாடலாசி அழகாக சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்டவர் என்னோடு இருப்பதை உணர்ந்து ஒவ்வொரு நாளுமே நான் அந்த ஆண்டு வரை புகழ்ந்து பாடணும் நம்ம வீட்டுல அட்லீஸ்ட் நம்ம குடும்ப ஜம இல்லைன்னா கூட நம்ம உட்காந்து ஜபமான சொல்ல முடியலா கூட பண்ணி ஆகணும் அப்படி முடியலாம் கூட எந்திரிச்சு எல்லாம் வாங்க ஒரு பாட்டு பாடணும் சொல்லிட்டு கொதுகெல்லாம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் எல்லாம் சேர்ந்து பாட்டு கை தட்டிட்டு நீங்க போய் உட்காந்து சாப்பிடுங்க நல்லா இருப்பீங்க பிரேசலா பிரேசலார் உங்களை அறியாம அந்த கடவுளுடைய சிந்தனை வந்துடும் கடவுளுடைய ஞாபகம் வரும் அப்ப பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒரு உற்சாகமா தரும் பிரியமானவர்கள் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தலைப்பு பாருங்க கல்வாரி கற்றுத்தரும் பாடங்கள் 
நம்ம கல்வாரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் சில்வையில் அறையப்பட்டது ஓகே இன்று நம்ம தியானிக்க போறது இது இது நாலு மட்டும்தான் இது மட்டும் நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிக்கங்க யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் கொடுக்குறேன் படிச்சிருங்க உடனே பார்க்காம சொல்லணும் தேர்ட்டி செகண்ட் ஆயிடுச்சுங்களா பிள்ளைங்க அது படிச்சுங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்க்காம சொல்லிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு காத்து கொண்டிருக்கிறது ஓகே யார் சொல்லுவீங்க என்ன 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 வித்தியாசமா பாக்குறீங்க ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு சொல்லுங்க மனநிலை கதாபாத்திரம் கற்றுக்கொள்வது வெரி குட் அப்புறம் துன்பம் இல்லாமல் வெற்றி இல்லை துன்பம் இல்லாமல் வெற்றி இல்லை துன்பம் இல்லாமல் வெற்றி இல்லை வா சூப்பர் எல்லாரும் கை தட்டுங்க நிறைய ஆள் கொண்டு சொல்லிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது அந்த கல்வாரி பயணத்துல அடுத்ததாக அந்த கல்வாரி பயணத்துல கதாபாத்திரங்கள் யாரெல்லாம் வர்றாங்க அவங்க என்ன நமக்கு சொல்ல விரும்புகிறாங்க இது வந்து நம்ம யோசித்தே இருக்க மாட்டோம் ஆனா இந்த தியானத்துல ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன் கடவுள் அதை வந்து வெளிப்படுத்திருக்கிறார் அதனால ஒரு வித்தியாசமான ஒரே கண்ணோட்டத்துல இந்த தியானமானது இன்னைக்கு இருக்கும் இறுதியாக துன்பம் இல்லாமல் வெற்றி இல்லை இன்னைக்கு எல்லாமே துன்பம் வாழ்க்கையில இருக்குது ஆனா துன்பத்தை நாடி செல்பவர்கள் மிக மிக குறைவு வெற்றிக்காகவே வாழ்பவர்கள் அதிகம் அந்த வெற்றி எப்படி வரும் எங்க இருந்து வரும் அதைதான் நமக்கு தியானிக்க போறோம் சிலுவை என்றால் என்ன சிலுவை அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு முதல்ல என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது பாடலா பாடுகள் எந்த பாடுகள் ஏசுவின் நல்லா வாய் தொடர்ந்து பேசலாம் என்ன பயப்பட வேண்டாம் நான் அவ்வளவு பெரிய ஆளா நான் தான் பயப்படணும் உங்களை பார்த்து நான் எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்கிறேன் நீங்க வந்து சொந்த ஊர்ல இருக்கிறீங்க என்ன ஞாபகத்து வருது சில பிள்ளைங்களா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது ஏசு ஏசு குறிச்சில அடைஞ்சாங்களா வெரி குட் சூப்பர் தேங்க்யூ உங்க பேரு சாக்ரினோ தேங்க்யூ அவங்க கை தடுங்க ஜோரா தம்பிக்கு நல்லா நல்லா வந்து சொல்றாரு வாழ்த்துக்கள் சிலுவை அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு இயேசு தான் வருது ஆனா இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வரலாறு தெரியும் ஏற்குரிய முதல் நூற்றாண்டு இரண்டாவது நூற்றாண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டுலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலுவைக்கு இன்னொரு பேர் அவமானத்தின் சின்னம் பிரைசலா இந்த சிலுவை அப்படின்னாலே அவமானங்க அங்க பாருங்க அந்த படத்துல அழக தெரியுது பாருங்க யாரெல்லாம் அப்ப தப்பு பண்ணாங்களோ அந்த பாவிகளை கொடூரமா சாகடிக்கிறதுக்காக இந்த சிலுவையை பயன்படுத்தினாங்க அது எக்ஸாக்ட்லா அந்த மேலெல்லாம் இருக்காது ஒரு டீ மாதிரிதான் இருக்கும் அதுல என்ன பண்ணுவோம் ஏன் இந்த கொடூரமான சாவுனா சமுதாயத்துக்கு எதிராக அந்த கட்டுப்பாட்டை மீறி செய்யற அந்த பாவத்துக்கு அவன் சாதாரணமா சாகக்கூடாது டொமேல் டிஷனு சுட்டு சாகடிக்க கூடாது இல்ல கழுத்துல ஒரு கயிறு கட்டி சாகடிக்க கூடாது அவன் ஒவ்வொரு நொட்டியும் அதை நினைச்சு 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 சாகணும் அது மட்டும் கிடையாது ஏன் இந்த சிலுவை அப்படின்னு சொன்னா அந்த சிலுவையில கைய அப்படி தூக்கிடுவாங்க தூக்குனாக்கா மூச்சு விட முடியாது அதே போல அந்த காலையும் வந்து கீழே ஃபுல்லா தொங்க விட மாட்டாங்க அப்ப கொஞ்சம் அப்படி தூக்கி வச்ச மாதிரி கையை அப்படி உயர்த்தி கட்டிடுவாங்க மூச்சு அவ்வளவா மேலே பிரீத் பண்ணவே முடியாது அப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படியே மயங்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அந்த நாட்களில் அந்த கால கட்டத்துல பருந்து கழுகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணும் அந்த மனுஷனுடைய கண்ணை வந்து முதல்ல போய் கொத்தி அதை அப்படியே அழகா லட்டு மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டு போயிடும் அப்ப இது கண்ணு இருக்காம கண்ணு இல்லாம இருக்கும் உடம்புல அங்கங்க அப்புறம் கண்ணு இல்லைன்னா அவன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே வழி வேதனை இல்லை அப்படி தொங்கிட்டு இருக்கிறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயிர் போயிட்டு இருக்குது வேதனை சொல்ல முடியாத வேதனை அப்படிதான் அந்த மனுஷன் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்படியே அந்த சிலுவையில் இருந்துதான் மறிப்பான் பிரைசுலாட் இதுதான் இந்த அவமானத்தினுடைய சின்னம் பெரிய அவமானமா இருந்துச்சு அப்ப யாருக்கெல்லாம் இந்த சிலுவையை கொடுக்கறாங்களோ ஒரு தண்டனையா அது பெரிய மிகப்பெரிய அவமானம் அது அவனுக்கு மட்டும் கிடையாது அந்த குடும்பத்துக்கே ஒரு பெரிய அவமானம் ஓ இந்த குடும்பத்துல சிலுவை அவமானம் வாங்கினீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அப்ப அவ்வளவு ஒரு பெரிய கொடூரமான ஒரு செயல்கள் அந்த சிலுவையின் மூலமாக அவர்கள் கிடைத்தது ரோமை அரசுலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மக்கள் வாழ்ந்த காலத்துல இது அதிகமாக இணைந்தது இது இணைச்சட்டம் படிக்கலாம் இணைச்சட்டம் 
அடக்கம் செய்ய வேண்டும் ஏனெனில் தொங்க விடப்பட்டவன் கடவுளால் சபிக்கப்பட்டவன் அப்ப பாவம் பண்ணவனா அந்த பழி ஏற்பாடு இல்லையா அப்ப கடவுளால் சபிக்கப்பட்டவன் அப்ப பாருங்க அப்ப காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் வச்சு அவனை இறக்கி வச்சிருங்க அப்படி ஒருவேளை அவன் சாகலாம் திரும்ப வந்து மறுநாள் ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு அவனை திரும்ப அவனை போட்டு வைப்பாங்க அப்புறம் வந்து இறக்கி வைக்கும் போது எப்படி இறந்துருவாங்க ஒரே நாள் இறந்துருவாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு செயலை இப்படி கையை வந்து வையனா வச்சுட்டு இருப்போம் எவ்வளவு நேரம் வைப்போம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இருபது நிமிஷம் முடியாது ஒரு மணி நேரம் வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒண்ணுமே இல்ல கையில இப்படி நீட்டு வைக்க முடியுமா முடியாது அப்ப ஒரு மனுஷன் அப்படி இருக்கிறானாக்கா எத்தனை மணி நேரம் அவனா இருக்க முடியும் முடியாது பிரேசிலா அந்த மாதிரி ஒரு அவமான சின்னமாக இருந்தது அப்ப இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டு நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்க ஆனா எப்ப இது வந்து வெற்றியின் சின்னமாக மாறுகிறது எப்ப மாறுச்சு ஏசு அந்த சிலுவையில அறையப்படும் பொழுது அது வெற்றியின் சின்னமாக மாறுகிறது இதை படிங்க யாராவது சத்தமா ஏசு என்ன பேர் ஆர்வம் கடவுளுடைய திட்டத்தை நான் நிறைவேற்ற போகிறேன் வந்து அந்த மாதிரி யாராவது பேர் ஆர்வம் வருமா ஆஹா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சிலுவை கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் எங்க அப்பா சொன்னதை நான் நிறைவேற்ற போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒரு தண்டனையை ஏத்துக்குவீங்களா போங்கப்பா நீங்களும் உங்க தண்டனையும் சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் ஆனா பேர் ஆர்வத்தோட அந்த சிலுவை ஏற்கிறார் பாருங்க ஆனா அது அவமானமா இருந்துச்சு எல்லாமே ஐயோ சிலுவையா சிலுவையா அப்படின்னு கேட்பாங்க கேவலமா ஆனா ஏசு அதை பேர் ஆர்வத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் அது மட்டும் கிடையாது மரணத்தின் மீட்பு அது மரணத்தை அது வந்து மீட்பு மீட்க போகிறது இயேசுக்கு எல்லாமே தெரியும் என்ன நடக்க போகிறது சிலுவை மூலமாக அதுதான் வந்து அழகாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் அதே போன்று சிலுவை கிறிஸ்துவின் அடையாளமாகவும் கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்கையாகவும் இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து அந்த சிலுவை எப்படி மாறிச்சு பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு ஒரு அவமானத்தின் சின்னமா இருந்த அந்த சிலுவை இன்னைக்கு வெற்றியின் சின்னமாக கிறிஸ்தவர்கள் அடையாளம் அங்கே எங்க போனாலும் சிலுவை பார்த்தாக்கா ஓகே அது கிறிஸ்தவங்க கிடையாது <laughs> இதுக்கு வந்து இந்த வார்த்தை வந்து லத்தின் மொழியில இருந்து கிரேக்கத்துல இருந்து வந்த ஒரு மொழிகள்லாம் இருக்குது அது அப்படியே மாறி 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 அப்புறம் சிலுவை அப்படின்னு வந்துருச்சு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் முத்திரை அல்லது ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவத்தின் சின்னமாக இது பயன்படுத்தப்பட்டது இரண்டாவது நூற்றாண்டில் இது வந்து கிறிஸ்தவனுடைய ஒரு முத்திரையாக பயன்படுத்தப்பட்டது மூன்றாம் நூற்றாண்டில் முற்பகுதியில் அலெக்சாண்ட்ரியாவை சேர்ந்த கிளமெண்ட் இதை ஆண்டவரின் அடையாளம் என்று அழைத்தார் யாருடைய அடையாளமா எது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது அந்த ஒரு சின்ன ஹிஸ்டரி இதுதான் பாருங்க இந்த சிலுவை அப்படி இருந்து வந்தது கடவுள் அந்த ஒரு அரசு சொல்றா இது கடவுள் ஆண்டவருடைய அடையாளம் அப்படின்னு சொல்றார் அசிசி யார் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அசிசி புனித அசிசி யார் ஆமாவா இல்லைங்களா தெரியாதா இது எங்க சபை தான் எங்க சபைய தோற்று வைத்தவர் அந்த அசிசி பிரான்சிஸ் இல்லையா அவர் வந்து பெரும்பாலும் அந்த கப்பூச்சின் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிலுவை தான் போட்டிருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா டீ மாதிரியா இருக்கும் மேல ஒண்ணுமே இருக்காது பாத்திருக்கீங்களா பாத்தவங்களை கை தூக்குங்க ஒரு கப்பூச்சின் பங்குல இருக்கிறீங்க அதை பத்தி தெரியல உங்களுக்கு பிரைசுலால் இதுதான் தௌ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேரு தௌ என்னது இதுதான் வந்து அசிசி யாரு அவரு எழுதி சைன் பண்ணும் போது இது இந்த சிம்பிள் தான் போடுவார் அவரு போட்ட அந்த சிக்னேச்சர் தான் இன்னைக்கு எங்க சபையில வந்து இது அந்த கிறிஸ்துவனுடைய அடையாளமாக அவர் வந்து மறு கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்ப எல்லாமே கிறிஸ்துவ போல அவர் வாழ்க்கை நடந்ததுனால அவர் வாழ்க்கையில அவர் போற சிக்னேச்சரும் இதுதான் இந்த தவு தான் போடுவார் இதுதான் இன்னைக்கு கபோச்சியன் குருக்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு அதை போட்டிருப்பாங்க 
பாருங்க இது வந்து அந்த முதல்ல தொடக்கத்தில் இருந்து அந்த கிராஸ் தான் இது இந்த கிராஸ் இது நிறைய பேர் நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது பெரிய மாணவர்களை இது ஒரு சின்ன ஒரு வரலாறு அடுத்தது பார்ப்போமே சிலுவையின் அழைப்பு இப்ப இந்த சிலுவை ஒரு வெற்றியின் அடையாளமாக மாறிடுச்சு இல்லைங்களா இன்னைக்கு சிலுவையை பார்த்தா நம்ம ஏகப்பட்ட ஒரு தவறான குறிக்கோளோடு தவறான சிந்தனைகளோடு தவறான மரபுகளோடு இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் அந்த சிலுவை நமக்கு வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே நிறைய பேர் அந்த சிலுவை பத்தி வேறுபாட்டான கருத்துக்கள் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க அதை பத்தி நான் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் இது ரெண்டு குருந்திய சாரி இருபத்தி மூணு வந்திருக்கு ரெண்டு குருதிய ஒன்று பதினெட்டு படிங்க நான் ஒரே நேரத்தில் ஆம் என்றும் இல்லை என்றும் உங்களிடம் பேசுவதில்லை கடவுள் உண்மை உள்ளவராய் இருப்பது போல் நான் சொல்வதும் உண்மையே ஓகே சாரி லூகாஸ் பதினாலு இருபத்தி ஏழு படிங்க அழைப்பு விடுக்கிறார் சிலுவை இல்லாம நீ கிறிஸ்தவனா வாழ முடியாது அந்த சிலுவை தான் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக வெளிப்படுத்தி மத்திய பதினாறு இருபத்தி நாலு பாருங்க கிறிஸ்தவருக்கு ஏசு அழைப்பு விடுகிற தன்னலம் துறந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இது எனக்கு தேவை அது எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட தான் இருக்கிறோமே ஒழிய இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இந்த சிலுவை போதும் யார் இன்னைக்கு வரும் யாருமே இல்ல அப்ப அதுதான் ஆண்டு ஒரு அழைப்பு விடுக்கிற அந்த சிலுவையை தன்னலம் துறந்து நீ வா வந்து என்ன பண்ணு சுகுசா இருக்காது அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறார் மத்திய பத்து முப்பத்தி எட்டு தம் சிலுவையை சுமக்காமல் என்னை பின்பற்றி வருவோர் என்னுடையோர் என கருதப்பட தகுதியற்றோர் பாருங்க பெரிய மாணவர்களே நம்ம எல்லாமே கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்ப அது சொல்வதற்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த சிலுவை சுமக்காம நீ வந்து நான் கடவுளுடைய பிள்ளை இயேசுடைய பிள்ளை எனக்கு பயமே இல்லை அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சிலுவையை சுமந்தீர்கள் என்றால் நீங்க சொல்லானா இயேசுவினுடைய பிள்ளை பிரேசிலா அப்ப இந்த பகுதிகளில பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் என்றாலே சிலுவை அவமானத்தின் சின்னம் அல்ல சிலுவை ஓரமாக ஒதுக்க வைக்க வேண்டும் என்பது அல்ல மாறாக அந்த சிலுவையை சுமந்தவர்களாக இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் பிரேசிலார் பிரேசிலார் நம் வாழ்வில் சிலுவை எப்படி இருக்கிறது துன்பத்துக்கு காரணமே சிலுவை யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க கை தூக்குங்க உண்மையை சொல்லணும் நான் கேட்கிற கேள்வி புரியலையா சிலுவை தான் துன்பத்துக்கே காரணம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா யார் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்ல நான் சென்னையில ஒரு பங்களா அசோக் நகர்ல அசிஸ்டன்டா இருக்கும் பொழுது எங்க கோயிலுக்கு பின்னாடி சாக்ரிஸ்டிக்கு பின்னாடி ஒரு அரச மரம் இருந்தது பிரைசலா எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா சரி அந்த அரச மரம் சும்மா தான் அழகா இருந்துச்சு தண்ணியை நான் நிறைய நேரம் தண்ணி நான் ஊத்தி இருக்கிறேன் ஒரு நாள் திடீர்னு நான் அந்த பக்கமா போகும்பொழுது ஒரு சின்ன சின்ன லவ் பெரிய சிலுவை ஏசு அது உருவம் உள்ளது போல சிலுவை வந்து அங்க இருந்துச்சு அப்படியே அந்த மரத்தில் நித்தி நிக்க வச்சிருந்தாங்க அப்புறம் என்னடா இது இந்த பக்கம் சிலுவையை கூட இங்க வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே நீட்டா இருந்த இடம் ஒரு நாள் சிலுவை இருந்துச்சுங்க அப்புறம் ஒரு அந்த பக்கம் நான் திரும்ப போல ஒரு வாரம் கழிச்சு போனாக்கா ஒரு பத்து சிலுவைக்கு அந்த பக்கத்துல பக்கத்துல அப்படியே வச்சுட்டாங்க அப்புறம் நான் போய் பார்த்தேன் என்ன இவ்வளோ சிலுவை இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பங்கு சமையாட்ட சொன்னாக்கா சரி இரு யாரோ வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க இருக்கட்டும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் திரும்ப ஒரு மாதம் கழித்து பார்த்தாக்கா அந்த மரத்தை சுற்றி சிலுவையாக இருக்குது அதுக்கும் இல்லாமல் மேலே அங்கங்கே கிளையில் கிளையில் எல்லா சிலுவையும் மாட்டி வச்சுருக்கிறாங்க தின்னால் அது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம ஒரு நாள் யதார்த்தமாக பேசிருக்கும் போது கோயிலில் நான் வந்து ஒரு சாங் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக போனேன் அப்போ சொல்லிட்டு போய் என்னமா அந்த அரசு மரத்தில் போயிட்டு இவ்வளோ சிலுவை வச்சுருக்கிறாங்க இது எதுக்காக வச்சாங்கன்னு தெரியல அப்பதான் அந்த ஒரு அம்மா பாடுற அம்மா ஒண்ணு சொன்னாங்க பாதர் இது ஒண்ணு இல்ல பாதர் ஒரு அம்மா வந்து என்ன வீட்டு கூட்டிட்டு போனாங்க ஜெபிக்கிறதுக்கு நாங்க போனேன் அது மாதிரி சொன்ன அது மாதிரி எங்க குடும்பத்துல எப்ப பார்த்தாலும் துன்பம் வியாதிக்கு மேல வியாதி வந்துட்டு இருக்குது எங்கயாவது எங்க மகன் போனா ஆக்சிடென்ட் அடிக்கடி ஆக்சிடென்ட் ஆகுது நாங்க எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலும் அது தோல்வி தான் முடியுது இது வரைக்கும் எங்க குடும்பத்தை நல்லதே நடந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பொலைமிட்டே இருந்தாங்க நான் உடனே பார்த்தா அந்த சிலுவை வந்து கரெக்டா அந்த வாசப்படியிலே நல்லா மாட்டிருந்தாங்க பெருசா நான் சொன்னேன் அந்த சிலுவை தான் காரணம் 
அது வந்து துன்பத்தினுடைய அடையாளம் அதனால நீங்க சில்வம் வந்து வீட்டுல வைக்க கூடாது வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு துன்பம் வரும்னு சொன்னேன் அந்த அம்மா கொண்டாந்து வச்சாங்க அப்ப அந்த அம்மா நாலு பேர் கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மாதிரி பங்குல அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி ரூமர் ஆகி எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கிற சிலுவை பூரா கொண்டு வந்து கோயில்ல அரசு மரத்துல வச்சுட்டு போயிட்டாங்க பிரேசலாட் பிரேசலாட் அப்ப சில்வ வீட்டுல வைக்க கூடாதா வைக்கலாமா வைக்க கூடாதா சொல்லுங்க வைக்கலாமா வைக்க கூடாதா வைக்க கூடாது வைக்க கூடாதுங்கிறாங்க பயப்படுறீங்களா நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்குது சில வீட்டுல வைக்கலாமா வைக்க கூடாது ஏன்னா இந்த பயம் இருக்குது அது துன்பத்தினுடைய அடையாளம் அது வச்சாவே நம்ம குடும்பத்திலயும் துன்பம் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த கிராமங்கள்ல பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சில கிராமங்கள்ல வந்து நீங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நேரத்தில் நீங்க அதை சொல்ல மாட்டீங்க அப்ப துன்பம் என்பது சாரி சிலுவை என்பது துன்பத்தின் அடையாளம் அல்ல வெற்றியின் அடையாளம் வெற்றி பெற்றார் இயேசு பிரேசலால் பிரேசலால் நல்லதுதான் நடக்கும் என் வாழ்க்கையில எப்பவுமே இந்த சிலுவையை நான் கூடவே வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அது மூட நம்பிக்கையை பயன்படுத்தி இது இயேசு வந்து பாடுபட்டாரு ரத்தம் ஏறி வைத்தாரு அதே போலத்தை என் குடும்பத்தை துன்பம் வரும் நோ பிரேசலால் இல்ல அந்த சிலுவை நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கிறது குடும்பத்தில என்னாலும் இந்த துன்பத்திலிருந்து வெற்றி அடைய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது இல்லைங்களா அந்த துன்பத்தை சிலுவை பார்க்கும் பொழுதுதான் இயேசுவை நீயே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட இல்ல கடைசியில வெற்றி அடைஞ்சு அது வீர சிலுவையா மாறனு சில அதே போல என் குடும்பத்துல இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறது ஆனா இதையும் நானே கடந்து வெற்றி பெறுவேன் பிரைசலா இயேசுவின் அன்பு செல்ல கண்மணிகளே என்னென்ன வார்த்தைகள் தோராயமா சொல்லுங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இன்னைக்கு எல்லாருமே ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்களே ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்களா பார்த்து நான் சொல்லுங்க அப்ப கடவுள்கிட்ட சொல்லுவாரு ஃபாதர் ஃபார் கிவ் தேம் ஃபார் தே நோ நாட் வாட் தே கடவுளே அவர்கள் என்னது என்று செய்கிறார்கள் என்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் பிரேசலாட் இது லூகா ஸ்ட்ரெச்சி இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு பாடிக்கலாம் அடுத்தது நல்ல கல்வெட்டு போய் சொல்லுவாரு என்ன சொல்லுவாரு இன்று நீ என்னோடு வான் வீட்டில் இருப்பாய் பாருங்க இந்த சிலுவையில இந்த டயலாக் தேவையா சிலுவையில உயிருக்கு அந்த அவமானத்துல உயிர் பிரீத்திங்க பண்ண முடியாது அப்படி மூச்சு விட முடியாத நேரத்துல ஒரு மனுஷன் இந்த ஏழு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அது சாதாரண வார்த்தை இல்லைங்க ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாது நம்ம கையில ஒரு நகை சுத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி சுத்திக்கிட்டு உயிர் போற மாதிரி ஐயோ சொல்லிட்டு உயிர் போற மாதிரி வள்ளி தாங்க முடியாது அதுக்கே நம்மளால ஒண்ணுமே பேச மாட்டோம் அப்படியே கட்டுக்கட்டுன்னு இருப்போம் திட்டுவோம் ஆனா எல்லா அடியும் வாங்கிட்டு முள்முடிய சுமந்துகிட்டு அந்த சிலுவையில அவரு இந்த ஏழு வார்த்தைய சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அது முதல்ல வந்து கடவுள்கிட்ட சொல்லுவார் ரெண்டாவது நல்ல கல்வனை பார்த்து சொல்லுவார் மூணாவது அன்னை மரியாதை பார்த்து சொல்றாரு திரும்ப கடவுளை பார்த்து சொல்லுவாரு அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தை பார்த்து சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் யாரு சொல்றாரு அதாவது எந்த உமன் அவங்க எல்லாம் எந்த எந்த பெண்கள் சீடர்களா ஒரு பெண்களை பார்த்து சொல்ற எந்த நாட்டு பெண்கள் அவங்க அந்த நாட்டு பெண்கள் நல்லா இருக்கு பதில் எப்படி எருசுலேம் மகளிர்கள் இல்லையா அந்த நாட்டு பெண்கள் நல்லா இருக்கு பதில் அடுத்ததா கடவுள்கிட்ட கடைசியா சொல்றாரு எனது Father, into your hands, I command my spirit. And the way, I am going to be able to do it. This is what we are going to do. This is what we are going to do. We are going to be able to do it. He said, Father, I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. Now, I am going to be able to do it. Who is the person who is the person who is the person who is the person? அது வந்து ஊதி பெருசாக்கி இந்த பங்கே தெரியற மாதிரி இந்த சாமியார் என்னை இப்படி சொல்லிட்டாரு விடமாட்டேன் 
விட மாட்டேன் நம்ம பழி வாங்க ரெடியா இருக்கிறோம்ல ஆனா அந்த மனுஷன் எல்லா துன்பத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு அங்க போய் கடவுளை அவர் மன்னிச்சுடு அப்படின்னு சொல்ற இந்த மனநிலை வருமா இதுதான் நல்ல கிறிஸ்தவம் அடுத்ததாக சொல்லுவாரு அந்த நல்ல கல்வன் பக்கத்தில் உள்ளவன் வந்து கேலி செய்வான் இன்னும் நல்ல கல்வனை என்ன உங்களை அழைச்சி போவாமா நீ இன்று என் கூட இருப்பப்பா பரவாயில்ல அந்த நேரத்தில் கூட ஆறுதலாக சொல்லி பரவாயில்ல கவலைப்படாத நீ என் கூட வந்துடுவோம் கடவுளுக்கு பரலோகம் கொடுப்பார் பிரைசலா பிரைசலா அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு துன்பத்தில் இருக்கும்போது நம்ம போனாலே சிரிச்சிட்டு தான் பேசுவோம் போய் அவளையா எந்த நேரத்தில் வந்து எதுக்கு எனக்கு தெரியாத அவனுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா ஆனா அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் கடவுள் பாருங்க எப்படி பேசுறாரு ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலை நான் உன்னை கூட்டிட்டு போறப்பா கவலைப்படாதுப்பா அந்த ஒரு நல்ல மனநிலை வர கொண்டு வர முடியுமா யோசித்து பாருங்க இப்படி இந்த ஏழு வார்த்தைகளுமே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கடைசியில் ஐ தேர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது நான் தாகமா இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் வந்ததுடைய நோக்கம் எல்லாமே நிறைவடைந்து விட்டது என்ன ஒரு தாகம்னா நான் அந்த ஆண்டுகிட்ட போகணும் என்னுடைய தந்தை கிட்ட போகணும் அதுதான் என்னுடைய தாகம் இன்னும் என்னுடைய அந்த பணி தொடர்ந்து நடைபெறணும் அப்படிங்கறது அவருடைய தாகம் மக்கள் என்னுடைய மக்கள் செய்வார்களா என்ற ஒரு இயக்கம் கடைசியில சொல்லுவார் ஆண்டவரே எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சுட்டேன் மனுஷனா பொறக்க வச்சு இவ்வளவு அவமானப்படுத்தி சிலுவையில என்ன பண்ணிட்டு நான் இப்ப சாக போறேன் எல்லாமே நான் முடிச்சுட்டேன் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட் அப்ப நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு கோழை மனைப்பு வேணும்னு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாக்க நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் நான் மருந்து சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா யோ உனக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் நீ இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வச்சுக்கிட்டு நான் இப்படி இருக்க மாட்டேன் அப்படி இருக்க மாட்டேன் நான் செத்து போறேன் அப்படின்னு போன நம்ம கோழை கோழையாக இருக்கிறோம் அப்ப நம்முடைய இறப்பு ஒரு தோல்வியின் இறப்பாக தான் மாற வெற்றியின் இறப்பாக மாறாது பிரேசுலா என்னென்ன <laughs> பயம் வெரி குட் சூப்பர் நடுக்கம் தவறு இந்த துன்பத்தை எப்படி என்னால் ஏற்க முடியும் அடுத்தது வெரி குட் சூப்பர் அருமையா சொல்றீங்க அதே தான் நானும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பாருங்க பயம் முதல்ல அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி பயம் அப்புறம் ரத்த வியர்வை ஐயோ என்ன எப்படி இதெல்லாம் தாங்க போறங்க போது நமக்கு சாதாரண ஒரு ஸ்வெட்டிங் வந்துடும் ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு நடந்துச்சுனாக்கா உடம்பு நம்மளை அறியாமலே அப்படி வேறு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா அதே போல அந்த கொடூரமான சாவன் நினைச்சோடனே ரத்த வேறு வருது அடுத்தது கடவுளே இப்படியா எனக்கா இந்த வியாதி நமக்கு திடீர் நமக்கு கேன்சல் சொல்லிட்டாக்கா ஐயோ கடவுளே இது எனக்கு இருக்கக்கூடாது நான் எதையாவது பண்றேன் நாங்க வேலை வணிக்கு போறேன் நான் முட்டி போட்டு போறேன் நான் பாசிங் இருக்கிறேன் எதையாவது பேரம் பேசி எனக்கு அந்த வியாதி எடுத்து போடு எனக்கு சுகர் எடுக்க கூடாது பிபி இருக்கிற பேரம் பேசணும் இல்லையா ஏசும் பேரம் பேசினார் பாருங்க அடுத்தது என்ன பண்றாரு அந்த பேரம் பேசும் உடனே ஐயோ என்ன பேசினாலும் இல்ல இதுதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி ஆண்டவரே உன்னுடைய விருப்பம் என்னவோ அது நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேரம் பேசின உடனே மனநிலை மாறு இது எல்லாமே நமக்கும் வருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடுத்தது அவமானம் எப்ப அவமானம் இதெல்லாம் அவர் புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க வச்சு எல்லாரும் முன்னாடியும் காரி உமிழ்ந்து எல்லாமே கேவலமா பேசுறாங்க இல்லையா அந்த நேரத்துல ஒரு அவமானம் அதெல்லாம் சந்திக்கிறார் பாருங்க அடுத்தது ஒரு மனநிலை ஏமாற்றம் என் கூட இருந்த அந்த பன்னெண்டு பேர் எங்கயா போனாங்க நான் தனியா தான் இருக்கிறேனே ஒருத்தருமே காணாமே வடிவேல வந்து ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சா திடீர்னு எல்லாமே மறைஞ்சிடுவாங்க இல்லையா அதே போல திடீர்னு ஏசு கூட இருந்த பன்னெண்டு பேர் ஒருத்தருமே இல்ல தனியா ஆயிடுவாரு தனிமே பாருங்க அவ்வளவு நண்பர்கள் போயிட்டாங்க கைவிட்டுட்டாங்க அது எப்படி ஒரு ஒரு இழப்பு அந்த நேரத்தை அதையும் நினைச்சிருப்பாரு ஏசு அடுத்தது ஆஹ் வலி வேதனை அதெல்லாம் சுமக்கும் பொழுது மனசுக்குள்ள ஒரு மன உளைச்சல் இது எல்லாமே அவருக்கு இருந்தது சரி அடுத்ததாக இத படிங்களா என் உயிரை என்னிடமிருந்து யாரும் பறித்துக் கொள்வதில்லை நானாகவே அதை கொடுக்கின்றேன் பாருங்க இந்த சிலுவை எல்லாம் 
நம்ம நினைப்போம் அந்த யூதர்கள் வெற்றி பெற்றுட்டாங்க அவங்க என்னை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க வந்து பெருமையா வந்து உற்சாகமா கொண்டாடுவாங்க நினைக்கிறாங்களா இல்ல ஆண்டவரே அவருடைய உயிரை கொடுத்தார் சிலுவையில வேற யாரும் அவரு வற்புறுத்தல வேற யாரும் செய்த அவங்க நினைப்பாங்க நாங்க தான் உங்களை சிலுவையில அறிஞ்சு நாங்க தான் கொண்டோம் இல்ல இது கடவுளுடைய திட்டம் கடவுளை கீழ்படிந்து அது எல்லாமே ஏசு நிறைவேற்றுகிறார் பிரேசுலா பாருங்க <laughs> அப்ப இது கடவுளுடைய திட்டம் அதற்கு இயேசுவும் உடன்பட்டு போகிறார் பிரேசலால் பிரேசலால் ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்வு ஒரு பள்ளியில திடீர்னு ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் வரல லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பள்ளியில திடீர்னு அந்த கிளாஸ் டீச்சர் வராதனால எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கிறாங்க உடனே ஹெச்எம் பார்த்துட்டு அந்த பிரின்சிபல் போய் பார்த்துட்டு அந்த பிசிக்கல் சார்ட்ட போய் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது போயிட்டு அவங்க ஏதாவது வேலை எல்லாம் கொடுங்க சும்மா கத்திட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அவர் போறாரு எல்லாரையும் வெளியே கூட்டு போயிட்டு தோட்டத்துல ஏறக்குரிய ஒரு முப்பது பேர் இருக்கிறாங்க இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த முப்பது பேரும் அப்படியே தோட்டத்தை கூட்டிட்டு போறாங்க தோட்டத்துல நிறைய புல்லா இருக்குதுங்க ஹலோ எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா ஆஹ் எதுல விட்ட தோட்டத்துல புல்லு எல்லாம் நிறைய இருக்குது அந்த சார் சொல்றாரு எல்லாரும் போங்க போயிட்டு புல்லெல்லாம் பிடிங்கி இந்த இடத்த நீட் ஆக்கணும் ஒன் ஹவருக்குள்ள இது நீட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறாரு எல்லாமே வேலை செய்யறாங்க செஞ்சுட்டு அப்புறம் அப்படியே உள்ள அவர் போன உடனே உடனே எங்க ரெண்டு பேரு அப்படியே அவர் உட்காந்துட்டு இருந்தவங்க ஹே சார் போறாரு ஏ போறாரு அது கதவுல போடுறாரு ஆஹ் உள்ள போயிட்டா உள்ள போற வா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ரெண்டு பேரு அவங்க அப்படியே போயிட்டாங்க அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு பேர் ஏ அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போறாங்க சார் இல்ல போல இருக்குது இங்க வா நம்ம போய் எங்க மரத்தடியில போய் உக்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் மரத்தடியில உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பார்த்த அந்த சீரியலை பத்தி உக்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு பசங்க ஏய் என்ன வேலை செய்யற நல்லா உலக கொடுங்க சாட்டு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவங்க போய் எல்லாரையும் மிரட்டிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு பேர் என்ன பண்றானுங்க சரிப்பா சாரு தான் இல்ல இல்ல நம்ம அப்படியே போயிட்டு பேக்ல இருக்கிற அந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்து போய் ஓவரமா உட்காந்து சாப்பிட்டு வந்துருவோம் சொல்லிட்டு போயிட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க அப்புறம் ஒருத்த மட்டும் என்ன பண்றா ரொம்ப பக்திமான் என்ன மாதிரி அவன் என்ன பண்றான் அப்படியே போயிட்டு ஒரு இடத்துல ரொம்ப நிறைய புல்லுலாம் ரொம்ப அதிகமா ஹைட்டா வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல போய் நின்றுக்கிட்டு நல்லா எல்லாமே சுத்தி பாக்குறான் யாருமே இல்ல அப்படியே வந்து என்ன பண்றான் கையை கூப்பிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்துட்டு சொல்றான் இயேசுவே இதோ என்னுடைய ஆசிரியர் இந்த புல்களை புள்ளை எல்லாம் பொடுங்க சொல்லியிருக்கிறார் இயேசுவே இது என்னால் முடியாது இயேசுவே என்னால் முடியாத காரியம் இயேசுவே ஆனால் உன்னால் முடியும் இதோ இந்த நேரத்தில் இறங்கி வந்து ஆவியானவரை அனுப்பி இந்த புல் எல்லாம் அடியோடு வேரோடு புடுங்கி எறிந்து எரித்து விடும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஜாம் பண்ணிட்டு இருந்தானான் ஸோ பாருங்க இந்த ஒரு வகுப்பறையில ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மனநிலையில இருக்கிறார்கள் பிரேசலாட் பிரேசலாட் நம்முடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்துல நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல எல்லாருமே மனிதர்கள் பல விதத்துல இருப்பாங்க ஒவ்வொருவருமே ஒரு விதம் இல்லையா என்னடா நீ இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கிறோம் யாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல பிரேசலா பிரேசலாட் அப்ப ஒரு சில மனிதர்கிட்ட நம்ம கத்துக்க வேண்டியது ஒண்ணு இருக்குது ஒரு சில மனிதர்கிட்ட அது நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த கல்வாரியில யாரெல்லாம் வருகிறார் கதாபாத்திரம் யாராரு அவங்க என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு முதல்ல அப்போஸ்டர்கள் இந்த அப்போஸ்டர்கள் வந்து பனிரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இதுல எந்த மனநிலை நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த கல்வாரி கொடுக்கிற பாடம் முதல் பாடம் என்னது யூதாச படை நான் இருக்கணுமா அவன் என்ன பண்ணான் ஒரு நண்பனா கூட இருந்துட்டு அவ்வளவு எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு அவன் காட்டி கொடுத்துட்டு போற நீ சாவ் எப்பனா செத்து போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கே பாக்குறான் அந்த மனநிலையில் நம்ம இருக்கிறோமா பாருங்க இப்ப கல்வாரி நமக்கு ஒரு பாடத்தை சொல்லுது நான் யூதாசை போல இனி இருக்க மாட்டேன் நான் நண்பனா இருந்தா நேர்மையா தான் இருப்பேன் அடுத்த அந்த பேதுரு கூட அவர் கூட இருந்து கூட மருந்து அளிக்கிறார் எனக்கு தெரியாது ஐயோ அவனா அப்படி ஒரு பேரு எனக்கு தெரியாதே அப்படி ஒரு ஆள் நான் பார்த்ததே இல்லையே இப்பெல்லாம் நம்ம சொல்லி எஸ்கே பாவம் இல்ல நம்ம பொழைச்சிக்கணும் 
அப்ப அந்த இந்த மனநிலை பார்க்கணும் இல்ல துணிவுடன் நானும் இருப்பேன் நான் இப்படி மறுதளிக்க மாட்டேன் நல்ல நண்பனாக இருப்பேன் காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த மனநிலை என்கிட்ட இருக்குமா யோசி பாருங்க இரண்டாவது ஆட்சியாளர்கள் கயப மாமனாரு அண்ணா கிட்ட சொல்லி சொல்றாரு வந்து இயேசு பார்த்த உடனே அவர் யாரு என்ன பண்ணாரு பாவம் பண்ணாரா இல்லையான்னு எதுவுமே கேட்காம என்ன சொல்றாரு போ போயிட்டு இவனுக்கு போய் தண்டனை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விடுறாரு எந்தமே கேட்கல அப்ப இந்த அண்ணா கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நானு யார பார்த்தாலும் தீர விசாரிக்கணும் கேட்கணும் நம்ம யாரோ ஒரு சொன்னா ஏ உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா அவன் அப்படி பண்ணிட்டா அப்படியா பண்ணா அப்படி நம்ப கூடாது தீர விசாரிக்கணும் முடியுமா இன்னைக்கு நிறைய குடும்பங்கள்ல பிரச்சனை வருதுனாக்கா இல்ல இல்ல நான் உங்க ஒய்ஃப் அங்க பார்த்தேன் உங்க கணவர் அங்க பார்த்தேன் ஒண்ணு நம்பிட்டா ஐயோயோ அப்படி ஆகி போச்சு என்ன ஏமாத்திட்டாரேன்னா நீங்க தீர விசா இங்க பேசுங்க அப்ப பேசுனாக்கா எது பூண்மை எது பொய் நமக்கு தெரியும் அடுத்ததாக அதிகாரிகள் இங்க வந்து பிளாத்து பாக்குறாரு எவ்வளோ முயற்சி பண்றாரு நேர்மையா இருக்கணும் யாருக்கும் துரோகம் பண்ணக்கூடாது உண்மைக்கு உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசு கிட்ட கேட்கிறார் என்னப்பா நான் உன்னை காப்பாத்துறேன்பா உன்னை பார்த்தாக்க நீ அப்பாவே தெரியுறப்பா பால் குடிக்கிற குழந்த மாதிரி இருக்கிறப்பா நீலா இது பண்ணிருக்க மாட்டேப்பா நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் உண்மையை சொல்லு நீ யாரு அவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல இது உன்னுடைய விருப்பம் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு நான் முன் வருகிறேனா இதெல்லாம் இருந்து நம்ம கத்துக்கிற ஒரு பாடம் அது அடுத்ததாக பரிசெயர்கள் இங்க வந்து இந்த யோகநாச்சரம் படிக்கிறோம் சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் அப்படின்னு கத்துறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இங்க ஒரு கோஷி நமக்கு கிட்ட இருக்கும் நான் யாரும் குறிப்பிட்டு சொல்ல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறோம் நானும் அது மாதிரிலாம் சொல்லி இருக்கிற ஒரு சில நேரங்கள்லாம் ஐயோ அந்த சாமிய வெளியே அனுப்பு இவரா அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன் அப்ப என்ன நடக்குது இந்த மனநிலை பாருங்க அந்த பரிசெயர்களை போன்று பொறாம குணம் எனக்கு உள்ள வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் என்ன இவன் மட்டும் பாடுறான் என்ன ஃபாதர் எப்ப பார்த்தாலும் அவர்கிட்ட அந்த பொறுப்பு கொடுக்குறாரு என்ன இவன் இப்படி பண்றான் அவன் இப்படி பேரை கெடுப்போம் இல்லையா அந்த மனநிலை எனக்கு இருக்குதா இந்த கல்வாரி சொல்றது இல்ல அந்த நல்ல குணங்கள் கிடையாது அப்படிப்பட்ட குணம் நினைச்சா நீ மாத்திரு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக சிமோன் இது இவர் என்ன பண்றாரு அந்த கல்வாரி பாதையில் அப்படி வரும் பொழுது இயேசு பார்க்கிறாரு யாருனே தெரியாத ஒருத்தருக்கு அப்படியே போயிட்டு உதவி செய்கிறார் பாருங்க இந்த உதவுகிற மனப்பான்மை நமக்கு ஒரு பாடமாக கற்றுக் கொடுக்கிறது நான் யாருக்காவது போய் நல்லது செய்யணும்னா இல்லையே நான் மட்டும் என் வேலை உண்டு நான் உண்டு போயிட்டே இருப்பேன் நமக்கு எதுக்கப்பா ஊர் வம்பு இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்துட்டு போயிடுவோம் இப்படி நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டா இருக்கிறோம் இது அல்ல பாருங்க இந்த கல்வாரி நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லுது சீமோன் மூலமாக நானும் மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நான் துணையாக இருப்பேன் அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பேன் அவர்களை என்னால முடிஞ்ச லேச தூக்கி விட்டுருவேன் என்னால முடிஞ்ச ஒரு உதவி செய்வேன் முடியுமா யோசித்து பாருங்கள் சொல்லுகிற ஒரு பாடம் அடுத்தது வெரோனிகா இப்ப நிறைய இந்த வெரோனிக்கு அந்த பெரிய கூட்டம் யாருமே பக்கத்துல போக முடியாது அந்த படைகளுக்கு மத்தியில ஒரு பெண்மணி தனியா போயிட்டு ஐயோ பாவம் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய சிலுவிய சுமந்துட்டு போறாரு இந்த நேரத்துல இவ்வளோ நம்ம சும்மா அந்த வேர்வை கண்ணுல பட்டாலே நாக்குல பட்டாலே உப்பு கறிக்குது இல்லையா அதுல ரத்தமும் வேர்வையும் வந்து கண்ணுல எல்லாம் பட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் இது ஒரு பெண்மணி உணர்றாங்க பாருங்க ஒரு மனுஷனுடைய கஷ்டத்தை அவன் பிசிக்கலா எவ்வளவுலாம் வேதனை அடையறான்னு உணர்ந்து எல்லா தடைகளையும் தாண்டி போயிட்டு உதவி செய்யறாங்க பத்தியா அந்த மனது என்கிட்ட இருக்குதா ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ வாழணும்னாக்கா நான் எல்லா தடைகளையும் உடைச்சிட்டு உண்மைக்காக அந்த ஒரு மனிதனை காப்பாற்றுவதற்காக எதையும் நான் தாங்க தயாராக இருக்கிறேன் என்ற ஒரு குணம் என்கிட்ட இருக்குதா நாம் யோசிக்கிறோம் அடுத்ததா எரிசலை பெண்கள் சொல்லுவாரு எரிசலை பெண்கள் பார்த்து எனக்காக அழ வேண்டாம் உங்களுக்காகவும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அழுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த எருசலேம் பெண்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு செய்தியை சொல்றார் நீ உன்னுடைய குழந்தைகளை ஒழுங்கா வளர்த்தினாலே சமுதாயத்தில் இப்படி எல்லாம் நடக்காது பிரைசுலா பிரைசுலா அந்த ஒரு பொறுப்பு நீ நம்ம விட்டுறோம் நான் வேலைக்கு போறேன் நான் இங்க போறேன் என் பிள்ளை எப்படி இருந்தா போனா எனக்கு ஒன்னும் கவலை இல்லை அப்படின்னு நம்ம அந்த பொறுப்பை வந்து இது வந்து பெரிய வேலை கிடையாது குழந்தை பாக்குறதுனால எனக்கு நான் சம்பளமா கொடுக்க போறாங்க எனக்கு அதை வச்சு நான் என்ன வாழ போறேன் நான் வேலைக்கு போனா கூட நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் இவ்வளவு வாங்கலாம் பொருள் அப்படின்னு நம்ம குழந்தைய அட்லீஸ்ட் ஆறு மாசம் ஏழு மாசமே விட்டுட்டு நம்ம வேலைக்கு போயிடுறோம் பிரைசுலா ஆண்டவர் அந்த எரிசலை பேருந்து சொல்றாரு பாருங்க அந்த பெண்கள் போங்க உங்க குழந்தைகளுக்காக அழுங்க அவங்க ஒழுங்க வளங்க அப்ப உங்களுடைய கடமை நாம செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அது பெர
முதல்ல சீரமைக்க பாருங்க அன்னை மரியாதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மகனை பெற்று வளர்த்து கடைசி உடுற வரைக்கும் பாருங்க என்ன நடக்குது ஒரு தாயி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் நீ சாவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா எப்படியாவது என் பையனா எங்கேயாவது பதங்கு வச்சிடணும் வேற வீட்டுக்கு அனுப்பிடணும் வேற எங்கேயாவது அவனை பதங்கு வச்சிடணும் இவனா இவன் சாக அடிக்க விடக்கூடாது நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தினேன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நல்ல தாய்க்கு தோணும் ஆனா உண்மையான அர்ப்பணம் பாருங்க அன்னை மறியால் இறுதி வர எல்லா துன்பத்தை அடி வாங்கறத சிலுவை சுமத்து அப்படியே சிலுவை சொங்கி சாகரத்தை எல்லாம் கண்ணால பார்த்து ஒரு தாய் அந்த மனநிலை பாருங்க உண்மையான அர்ப்பணம் கடவுள் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துட்டார் அதை நான் இறுதி வரைக்கும் யாச்சும் அதை ரிவீல் பண்ணாம நான் கடைசி வரைக்கும் செய்வேன் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் தயாராக இருப்பேன் என்று சொல்லி அந்த ஒரு உண்மையான அர்ப்பணம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்குதா என் குடும்பத்தை நான் பார்ப்பேன் என் மனைவி நான் பார்ப்பேன் என் பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வைப்பேன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் இது நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னால செய்ய முடியுமா பாருங்க இந்த குணங்கள் நல்ல நல்ல குணங்கள் இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம செய்ய கூடாது இதெல்லாம் செய்யணும் இதுதான் கல்வாரி நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு அருமையான பாடம் ஓகே நாம் எதற்காக துன்பப்படுகிறோம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா கல்வாரி என்றாலே ஒரு துன்பம் ஏசுப்பட்ட துன்பத்தை நம்ம பார்த்தோம் அந்த கேரக்டர்ஸ் தான் பார்த்தோம் ஏன் வாழ்க்கையிலும் துன்பம் இருக்குது இல்லையா நான் துன்பப்படுறேன்னா இல்லைங்களா அப்ப அந்த துன்பம் ஏன் என் வாழ்க்கையில வருது ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த வேதனை வள்ளி வேதனை வருது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உண்மை இது வந்து நான் தெளிவா நிறைய சொல்ல முடியாது ஒரு அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க எதற்காக நான் துன்பப்படுகிறேன் எதற்காக எனக்கு இந்த வியாதி எதற்காக என் குடும்பத்தை மட்டும் இவ்வளவு கஷ்டம் எதற்காக நான் எவ்வளவு ஜபம் பண்ணாலும் நடக்க மாட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த துன்பங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு அடிப்படை காரணம் ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் பாருங்க முதல்ல வீழ்ந்த உலகம் இந்த உலகத்துல வந்து வீழ்ந்த உலகங்க எல்லாருமே பாவத்துக்கு அடிமைத்தனத்திற்கு துன்பத்திற்கு ஆளாக்கப்படுவீர்கள் இது கடவுள் கொடுத்த திட்டம் நீங்க எவ்வளவுதான் நாங்க வந்து பணம் சம்பாதிச்சு சுகமா இருந்தாலும் திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கடவுள் கொடுக்கிற ஒரு பரிசு என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளும் இது விவிலத்தில் இருக்கிறது யோக புத்தகத்தில் இருக்கிறது அதே போன்ற பாவம் நம்ம செய்யற பாவத்துக்கு ஈடாக நமக்கு என்னது துன்பம் வரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது விவிலத்தில் நான் ஒரு பாவம் பண்ணனா அதுதான் ஓகே இப்ப சொல்றாங்க உண்மைதான் அது நான் ஒரு தப்பு பண்றேன்னா அது என்ன பாதிக்கல நான் கூட வந்து அபாஷனா இருக்குது இல்லையா அந்த தலை மூன்று தலைமுறை அது பாதிக்குமா அப்ப பாருங்க அது இந்த பாவம் செய்ததுனால் எனக்கு ஒரு பெரிய தண்டனை கொடுக்கப்படுது அது இப்ப வீடியோத்துல பழைய ஏற்பாடு பாக்குறோம் புதிய ஏற்பாட்டுல நம்ம இல்ல நான் கூட அது இன்னைக்கும் ஒரு சில வார்த்தை அந்த குச்ச உணர்ச்சியினால அந்த துன்பங்கள் அவரை அணுகி விடுகிறது அடுத்ததாக திருத்தத்துவதற்காக நான் வந்து இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் இவனை திருத்தம் என்ன பண்ணோம் இவனுக்கு ஒரு துன்பத்தை கொடுக்கணும் கடவுள் கொடுக்கிறார் ஏய் இப்படியாவது திருந்துரா படுக்க வச்சுட்டல இந்த வியாதி கொடுத்தல இனி திருந்து ஒழுங்கா கோயிலுக்கு போ ஒழுங்கா இரு நேர்மையாயிரு அப்படின்னு திருத்துவதற்காக சில நேரங்களில் நமக்கு வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது சோதனை இவன் வந்து இறுதி வரைக்கும் என் கூட இருக்கிறானா நம்பிக்கையோட இருக்கிறானா என்னை விட்டு போறானான் பாக்குறதுக்கு சோதிப்பதற்காக துன்பங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது பிரேசுலா பாருங்க இதெல்லாம் வந்து நான் விலைக்கு அழகா சொல்லலாம் நேரம் இல்ல இது வந்து உண்மை ஆண்டவர் சோதிக்கிறார் நான் நல்லா இருக்கிறேன் கோயிலுக்கு போறேன் நன்மை வாங்குறேன் தியானத்துக்கு போறேன் ஆனாலும் ஏன் எனக்கு சோதனை சோதனை நல்லவர்கள் ஆண்டவர் அதிகமாக சோதிப்பார் பிரேசலால் அந்த சோதனைக்காக துன்பங்கள் வருகிறது அப்புறம் துன்புறுத்துவதற்காகவே சில இதெல்லாம் வந்து புனிதருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் அவங்க வந்து துன்புறும் இப்ப அசிசியாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐந்து காய வரங்கள் தாங்கணும் உன்னுடைய துன்பத்தை நானும் தாங்கணும் அந்த சிலுவிலே பட்ட வேதனை நான் தாங்கணும் அன்னை தெரேசா அவங்க வந்து அந்த வேலை செஞ்சு அந்த மக்களை பார்த்து அந்த துன்பத்தை நானு இயேசுடைய துன்பத்தை பகிர்ந்து கொள்ளணும் இப்படி எல்லாம் ஒரு சில நேரங்களில் அந்த துன்பங்களை இயேசுக்காக சுமப்பார்கள் இது இயேசு எனக்காக கொடுத்த சும எனக்கு ஒரு நிறைய ஒரு சாமி வீரங்கள்லாம் இறக்கும் போது சொல்லுவாங்க எனக்கு கேன்சர் இந்த வியாதி இருக்குது இது வந்து கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு துன்பம் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நான் இது புரிந்து ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த துன்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இது எனக்கு தேவை எனக்கு தேவைனா அப்பதான் கடவுளோடு இருப்பேன் பிரேசுலான் பிரேசுலான் பிரிய மாணவர்களே துன்பத்தை கண்டு துவண்டு போகாதீர்கள் துன்பம் உங்களுக்கு வெற்றி எந்த ஒரு வெற்றியுமே அதனுடைய அடித்தளம் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா துன்பமா தான் இருக்கும் இதுல வந்து நிறைய இந்த வசனங்கள்லாம் இருக்கிறது இதை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் படிச்சீங்கன்னாக்கா 
அந்த ஏன் ஆண்டவர் நான் துன்பத்துல இருந்தா கூட ஆண்டவர் என் கூட தான் இருக்கிறார் நான் படுத்த படிக்கா இருக்கும் பொழுது நான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி எந்த நடக்க முடியாத இருக்கும் பொழுது பல பிரச்சனைங்க பணம் இல்ல வீட்டுல வருமா கல்யாணம் ஆகல வேலை இல்ல எல்லா நேரத்திலும் கடவுளோடு இருக்கிறார் இந்த போய் படிச்சு பாருங்க அழகா சொல்லுவார் உங்களுக்கு எந்த துன்பம் வந்தாலும் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன் அதனாலதான் நம்ம எரிய நேரங்களில எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் அதை மீண்டு வந்துடுறோம் பிரேசுலாட் பிரேசுலாட் ஏன்னா அந்த நேரத்துல கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் 